আসসালামু আলাইকুম 2023 সালে তোমরা যারা বি ইউনিট অর্থাৎ মানবিক ইউনিট থেকে জেএসটি গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছো তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি আমার চ্যানেলে স্বাগত ওয়েলকাম টু आवर টিচিং জোন এই ভিডিওর মাধ্যমে তুমি বাংলা ইংরেজি এবং সাধারণ জ্ঞানের সম্পূর্ণ সমাধান পেয়ে যাবে তাই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে পারো আমরা প্রথমে বাংলা সমাধানটা দেখব দেখো বাংলা সমাধানের মধ্যে প্রথম যে প্রশ্নটি ছিল সেটি হচ্ছে বিষয়গত দিক থেকে সিরাজউদ্দৌলা কোন ধরনের নাটক সেটি হচ্ছে ঐতিহাসিক সুকান্ত ভট্টাচার্যের কোন পত্রিকায় কিশোর সভা অংশের সম্পাদক ছিলেন সেটি হচ্ছে দৈনিক স্বাধীনতা তারপর দেখো আলীনগরের সন্ধি কত সালে করা হয় সেটি হচ্ছে সতেরোশো সাতান্ন সালে দেখলাম সালামের হাত থেকে নক্ষত্রের মতো ঝরে অভিরত অভিনাশী ফন্নমালা এখানের মধ্যে আনসারটা হবে সেটি হচ্ছে এখানে নক্ষত্রের ক্ষেত্রে তোমার সাথে বর্ণমালার তুলনা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে তোমার অথলঙ্কার এটার আনসার হবে চারের ভি নাম্বারটা ইজারা আমরা সবাই শুনেছি ইজারা ইংরেজি শব্দ বাংলার কোন পারিভাষা সেটা হচ্ছে লিস আমরা জানি লিস শব্দ হচ্ছে ইজারা তারপর দেখো উনিশশো ছেচল্লিশ সালে নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুরে কোন দায়িত্বে ছিলেন সেটি হচ্ছে তোমার ওয়ার্কার ইনচার্জে তিনি দায়িত্বে ছিলেন তারপর দেখো নিপাতনে সিদ্ধ নিয়মটি কোন জাতীয় শব্দের বানানের জন্য প্রযোজ্য সেটি হচ্ছে অধ্যতচ্ছ মাসিদের আত্মাধিক শক্তির ব্যাপারে অবিশ্বাস পোষণকারী চরিত্রের নাম কি সেটা হচ্ছে তাহের কাদের এর পিতা তারপর দেখো সহসা কোন শব্দের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার হয় সেটি হচ্ছে হঠাৎ হে আমার মুখে থুতু দিল হে আমার মুখে থুতু দিল এখানে কার মুখে থুতু দিয়েছে সেটি হচ্ছে জামিলা মাঝিদের মুখে আমরা সম্ভবত যখন পড়েছি তখন আমরা দেখেছি যে জামিলা মাঝিদের মুখে থুতু দিয়েছিল তারপর দেখো গপ হাজির শব্দে গপ কোন ভাষায় উপসর্গ সেটি হচ্ছে আরবি প্রমিত বাংলা বানান নীতি অনুযায়ী শুদ্ধ রূপ কোনটি সেটা হচ্ছে সত্য অধিকারী নিঃসংখ্য শব্দের প্রমিত উচ্চারণ হচ্ছে তোমার খ নাম্বারটা অর্থাৎ ধনতেনস্কের নেই তালিবাস আমি পড়ছি না খ নাম্বার ভি নাম্বার আনসারটা তোমাদের হবে তারপর দেখো মফলা যুক্ত কোন ব্যঞ্জন পণ্যের দ্বিতথ্য উচ্চারণ হয় না সেটা হচ্ছে তোমার ঘ উম ট কোনটি শুদ্ধ বাক্য সেটি হচ্ছে আমি সাক্ষ্য দেব না এখানে এটি হচ্ছে শুদ্ধ বাক্য তার ধী নাম্বার আনসার হচ্ছে সঠিক তরুছায় মসি মাখা এই শব্দ বন্ধে মসি কি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে কালো রং এটির আনসার হবে সি নাম্বারটা কালো রং রাজভয় লুক ভয় কোনো ভয় আমার বিপদে তোমার নিয়ে যাবে না এখানে রাজভয় ও লুক ভয় শব্দ দুটি কোন ধরনের সমাজ সেটি হচ্ছে তৎপুরুষ তারপর দেখো ক্রাক তোমার ক্রাক টাউনের রাত বলতে উনিশশো একাত্তর সালের কোন রাতকে বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে তোমার পঁচিশে মার্চ অপারেশন সাসলেডের কথা বলা হয়েছে এতদিন জেল কাটলাম আপনাদের সাথে আমাদের মনোভাল্য হয় না এই বাক্যের জটিল রূপ কি হবে যদিও এতদিন জেল কাটতাম তথাপি আপনাদের সাথে আমাদের মনোভাল্য হয় না এটার আনসার হবে নয়ের এ সরি উনিশের এ হবে বিশ নাম্বার দেখো শালতি কি শালতি হচ্ছে নৌকা বিশেষ তারপর দেখো নিধাক অর্থ কি নিধাক অর্থ হচ্ছে গ্রীষ্ম আমারই সোনার ধারে গিয়েছে বাড়ি আমারই সোনার ধানে গিয়েছে ভরি এখানে সোনার ধান কি অর্থে ব্যবহার হয়েছে সেটি হচ্ছে ব্যঞ্জন অর্থে অপরিচিত গল্পে মাথে আঁকা মানে মাথ্যভূমি হি ইজ এ ডেড হর্স কার সম্পর্কে উক্তিটি করা হয়েছে সেটা হচ্ছে সিরাজুদ্দোল্লা তারপর দেখো ভুর্জি উচ্ছুকা শব্দ দয় কোন গল্পে ব্যবহৃত হয়েছে সেটা হচ্ছে বিলাসী গল্পে অর্থাৎ পঁচিশের এ নাম্বার আনসার হবে মাসে পিসি পেশা কি ছিল ওদের পেশা ছিল শহরে শাক সবজি বিক্রি করা ফেব্রুয়ারি উনিশশো উনসত্তর কবিতায় একুশে কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রং কবি আবু জাফর ওভাইদুল্লাহ বাসায় যে কবিতা শুনতে জানে না সে আজীবন কি থেকে যাবে সেটা হচ্ছে কৃতদাস অর্থাৎ তার ভাষায় যে কবিতা শুনতে জানে না সে আজীবন কৃতদাস থেকে যাবে 
বায়ান্ন দিনগুলো লেখকের সঙ্গে সহ অসংকারের নাম কি সেটা হচ্ছে মুহিদ্দিন আহমেদ তারপর দেখো র্যাঙ্কুট গল্পে নুরুল হুদা কোন বিষয়ে লেকচারার ছিলেন তিনি কেমিস্ট্রি বিষয়ে পড়াতেন আমরা জানি লেকচারার ছিলেন প্রতিদান কবিতার মূল পাথিপাধ্য কি সেটা হচ্ছে তোমার পরার্থ পরথা অর্থাৎ এখানে আনসার হবে একত্রিশের বি নাম্বারটা আমার পদ প্রবন্ধে আলোকে নিজের বিশ্বাস আর সত্যকে প্রকাশ করতে না জানলে কি তৈরি হয় সেটি হচ্ছে পরনির্ভরতা অর্থাৎ বত্রিশে আনসার হবে ভি নাম্বার এটার আনসার হচ্ছে পরনির্ভরতা লাল সালু উপন্যাসের সংলাপ কোন অঞ্চলের ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে সেটা হচ্ছে নোয়াখালী তাহলে দেখো এখানে লাল সালু উপন্যাসের সংলাপটা কোন অঞ্চলে হয়েছে সেটা হচ্ছে নোয়াখালী এই দেশে বুখে আবার আঠারো আসুক নেমে কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে কবি এই প্রত্যাশা করেছেন সেটা হচ্ছে ইতিবাচক অর্থাৎ এই দেশের বুখে আঠারো আসুক নেমে এটি তোমার ইতিবাচকের মধ্যে প্রত্যাশা করেছে তাহলে পরে মনে কবিতাটি কোন ঋতুতে ঋতুকে কেন্দ্র করে রচিত সেটা হচ্ছে বসন্ত ঋতুতে কেন্দ্র করে তাহলে মনে পড়ে কবিতাটি রচিত প্রশ্ন একটু ঝাপসা হওয়ার কারণে কিছু কিছু উচ্চারণের সমস্যা হতে পারে এখানে দেখো ইংলিশের মধ্যে ইংলিশের মধ্যে একটা প্যাসেজ দিয়েছে যেখানে বলা হচ্ছে প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা প্যাসেজটা আশা করি তোমরা পড়েছো তাও প্যাসেজটা আমি একটু এখানে পজ করে তোমরা ছেলে প্যাসেজটা একবার পড়ে নিতে পারো ভিডিওটি বড় না হওয়ার জন্য আমি প্যাসেজটা পড়ছি না তোমার বিশেষ করে এখানে চিলড্রেনের একটা প্যাসেজ ছিল আশা করি প্যাসেজটা পড়ে নিয়েছ এখানে দেখো প্রথম যে প্যাসেজের মধ্যে তোমার প্রথম যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে দ্য প্যাসেজ সাজেস্ট দ্যাট এখানে কী সাজেস্ট করতেছে সেটার আনসার হবে এ নাম্বারটা দ্য ওয়ে এডুকেশান ইজ এখানে আনসারটা হবে এ নাম্বারটা তারপর দেখো আমি পুরো আনসার পড়ব না দ্য প্যাসেজ ইজ অ্যাভাহুত এখানে কী নিয়ে বলা হচ্ছে দ্য প্যাসেজটা অ্যাভাহুত সম্পর্কে কিসের সম্পর্কে দ্য জেনারেল পিকচার ইন মেনি স্কুল তারপর এখানে ধুয়ের আনসার হবে বি নাম্বারটা সি নাম্বারটা দেখো অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্যাসেজ এখানে প্যাসেজের অনুসারে কী হচ্ছে টিচার্স অনলি টিচ স্টুডেন্টস টু বি ওবিডিয়েন্ট অর্থাৎ আনসার হবে তিনের বি নাম্বারটা দেখো সি নাম্বারটা আনসার একটা মিনিং জানতে চেয়েছে মেমোরাইজেশনের এখানে আনসারটা হবে এ নাম্বারটা দ্য প্রসেস অফ কমিটিং সামথিং টু মেমোরি অর্থাৎ এ নাম্বার আনসার হবে পাঁচ নাম্বারটা দেখো পাঁচের যে আনসারটা আছে সেটার আনসার হবে তোমার ডি নাম্বারটা জেনারেলি ইগনোর বাই দ্য টিচার্স এখানের মধ্যে সাজেস্ট করেছে যে লার্নিংয়ের তোমার ডিসিপ্লিনিস কী হয় স্কুলদের মধ্যে সেটা তারপর দেখো দ্য টিচার লেট দ্য স্টুডেন্টস এখানে হবে থিং ফর ফাইভ মিনিটস এখানে প্যাসেজ থেকে আমরা আনসারগুলো মূলত ফাইন্ড আউট করেছি হাসান ইনফর্ম দ্যাট যারা যারা কি ইনফর্ম করেছিল হ্যাজ ফিনিশড দ্য ওয়ার্ক অলরেডি এখানে আনসার হবে ভি নাম্বারটা ট্যান ম্যান ডাইট ইন অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাজ এ কার অ্যান্ড এ বাস এখানের মধ্যে তোমার পলিসিট হবে অর্থাৎ বি নাম্বার আনসারটা হবে এখানে আনসার হবে ভি নাম্বারটা আটের ভি নাম্বার আনসারটা হবে নয় নাম্বার আমরা দেখব টেন ইয়ার্স হ্যাভ পাস্ট সিন্স আই লাস্ট ভিজিটেড দ্য মিউজিয়াম এখানে আনসার হবে নয়ের এ নাম্বারটা দশ নাম্বারটা দেখো উই সিম এখানে হবে টু হ্যাভ টু হ্যাভ এ প্রবলেম উইথ দ্য কার হোয়াট ডাজ দ্য ওয়ার্ল্ড এখানে হ্যাঙ্গলিং মানে কি বোঝাচ্ছে এখানে বোঝাচ্ছে তোমার বার্গেন অর্থাৎ এ নাম্বারটা কিছু ওভার দ্য কস্ট অফ সামথিং এখানে এগারো আনসার হবে এ নাম্বারটা তারপর বারো নাম্বারের যে তোমার কারেক্ট স্পেলিং সেটা হচ্ছে সি নাম্বারটা আমি স্পেলিংটা বলে দিচ্ছি আই এন ডি আই জি ই এন ও ইউ এস তারপর দেখো এখানে কোনটা প্লোরাল নাউন এখানে প্লোরাল নাউন হচ্ছে তোমার ক্রাইটেরিয়া এখানে ক্রাইটেরিয়াটা হচ্ছে প্লোরাল নাউন অর্থাৎ সি নাম্বার আনসারটা হবে হুইচ ওয়ার্ড ডাজ নট হ্যাভ এ ভার ফ্রম এখানে কোনটার ভার ফ্রম নেই সেটা হচ্ছে সুইসাইডের কোনো ভার ফ্রম নেই তারপর দেখো আমাদের প্যাসেজ থেকে এখানে একটা তোমার পার্টস অফ স্পিচ থেকে আমাদের আন্ডারলাইন করতে হবে এখানে পনেরো থেকে ষোলো এখানে যে পার্স অফ স্পিচটা প্রথমে দিয়েছে তোমার দেখো উই অথ টু ইম্প্রুভ দ্য কন্ডিশনস অফ দোজ হু ফিল এখানে দেখো এখানে আনসারটা হবে অ্যাডজেটিভ তারপর এখানে যে ওয়াটারটা আছে প্লিজ ওয়াটার দ্য প্ল্যান্টস এখানের মধ্যে ওয়াটার মার্কটা হচ্ছে ভার্ব অর্থাৎ প্রথমটা হবে অ্যাডজেটিভ পনেরো নাম্বার আনসার হবে সি ষোলো নাম্বার আনসার হবে ডি তারপর দেখো ইফ ইউ এখানের মধ্যে যে তোমার গ্যাপটা আছে গ্যাপে বসবে ইউ উড বি ইউ কুড বি এ গুড ক্রিকেটার তাহলে দেখো প্র্যাকটিস এটা অ্যালট তুমি যদি অনেক বেশি প্র্যাকটিস করো তুমি ভালো ক্রিকেটার হবে এখানে আনসার হবে সি নাম্বারটা 
তারপর দিন নাম্বারটা দেখো সো ইজ হবে দিন নাম্বার আঠারোর মধ্যে আনসার হবে সি নাম্বারটা সো ইজ প্রশ্নটা ক্লিয়ার না যার কারণে তোমার পুরোটা প্রশ্ন করছি না আমি আঠারোর আনসার হবে সি নাম্বারটা তারপর দেখো উনিশের আনসার হবে ডি নাম্বারটা এখানে তোমার সেন্টেন্স কোটা কারেক্ট সেটা তোমার জানতে চেয়েছে যেটা হচ্ছে টু ফিফথস অফ দ্য ফরেস্ট ওয়াজ ডেস্ট্রয়েড বাই ফায়ার এখানে আনসার হবে উনিশের ডি নাম্বারটা বিশের আনসার হবে এ নাম্বারটা অল দ্য ফার্নিচার্স হ্যাজ বিন বথ ভাই মাই মাদার তাহলে সকল ফার্নিচার অল দ্য ফার্নিচার্স হ্যাজ বিন বট বাই মাই মাদার এখানে আনসার হবে এ নাম্বারটা তারপর দেখো এখানে আনএমপ্লয়েড ইউথ আর মোর লাইকলি টু গেট এক্সপোস্ট এখানে টু ভায়োলেন্স হবে অর্থাৎ এ নাম্বারটা হবে একুশের এ নাম্বারটা হবে টোয়েন্টি ওয়ানের এ নাম্বারটা তারপর দেখো দিস বিউটিফুল ড্রেস কামস এখানে হবে ইন ইন হবে ইন ফোর কালার্স তারপর দেখো হি হেডলি এগ্রিড এখানে হবে টু টু মাই প্রপোজাল আনসার হবে টোয়েন্টি থ্রি সি নাম্বারটা আর ডি নাম্বারটা অ্যাট দ্য ভিউটি হবে এখানে আনসার হবে অ্যাট দ্য ভিউটি তারপর টোয়েন্টি ফাইভ নাম্বারটা দেখো টোয়েন্টি ফাইভ নাম্বারটা হবে এখানে ট্রান্সেটিভ হবে এখানে যে আন্ডারলাইনটা করেছে আই প্লে ফুটবলের মধ্যে এখানে ভাবটা কি দেখো এখানে হচ্ছে আন্ডারলাইনটা হচ্ছে ট্রান্সিটিভ তারপর দেখো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ এখানে এই মিনিংটা জানতে চেয়েছে এখানে দেখো এটিকুয়েট মিনিংয়ে জানতে চেয়েছে তোমার কাটিসি এখানে আনসার হবে কাটিসি অর্থাৎ ছাব্বিশের টোয়েন্টি সিক্সের নাম্বার হবে সি নাম্বারটা তারপর দেখো এ সনেট ইজ এ পয়েম একটা পয়েম ছিল সেটা আমরা জানি মাইকেল মধুসূদনের চোদ্দ লাইনের এখানে আনসার হবে ফরটিন লাইনস তাহলে আমরা এটা আনসার করতে পেরেছি আশা করি তারপর দেখো হুইচ ইজ দ্য কারেক্ট সিনোনিম ফর দ্য সেন্টেন্স এখানে কারেক্ট সিনোনিম হচ্ছে টোয়েন্টি এইটের ডি নাম্বারটা ট্রানকোয়েট অর্থাৎ টোয়েন্টি এইটের ডি নাম্বারটা হবে ওয়েন সামথিং টেস্টেডস ডিসগাস্টিং ইট ইজ অফুল এখানে আনসার হবে ভি নাম্বারটা অফুল হবে আরও কিছু আনসার আছে আমরা দেখব তারপর দেখো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইডিয়ম এখানে ইডিয়মটার মিনিং কি পাচ্ছি আমরা এখানে ইডিয়মটার মিনিং পাচ্ছি ইগনোর সামওয়ান তিরিশের যে ইডিয়মটা ছিল গিফট সামওয়ান দ্য কোল্ড শোল্ডার এখানের মধ্যে আমরা আনসারটা পাচ্ছি এ নাম্বার ইগনোর সামওয়ান দেখো ভিডিওটা বড় হচ্ছে আমি চেষ্টা করছি আর একটু ছোটো করার জন্য তাই প্রশ্নটা পড়ছি না এখানে দেখো হোয়াট হি সে ইস ট্রু এখানে হচ্ছে নাউন ক্লস থার্টি ওয়ানের আনসার হবে নাউন ক্লস থার্টি টুর আনসার কি দেখো থার্টি টুর আনসার হবে সামথিং কমন আর থার্টি থ্রি যে আনসারটা সেটা হচ্ছে ডাউটফুল থার্টি ফোর এখানে যে আনসারটা সেটি হবে তোমার ভি নাম্বারটা আর থার্টি ফাইভের যে আনসারটা দেখো এখানে আনসার হবে এ নাম্বারটা তারপর সাধারণ জ্ঞানে আসো সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে যে প্রথম প্রশ্নটা ছিল সমাজ বৈশিষ্ট্য নয় এটি হচ্ছে অভিন্ন ভাষা আর মুদ্রাস্ফীতির নেতিবাচক প্রভাব কোনটি সেটি হচ্ছে প্রকৃত আয় হ্রাস তারপর দেখো আর একটা যেটা প্রশ্নটা আছে কোন পথটি দুইবার ধুইয়ত্বে ব্যবহৃত হলে এখানে যে আনসারটা হবে হেতুপথ আর মানব উন্নয়নের সূচক এর মৌলিক নির্দেশক কোনটি এখানে হবে মাথা পিছু জাতীয় আয় তারপর দেখো কোনটি কম্পিউটার পদ্ধতি পৃথিবী পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানের উপাত্ত ধারণ ব্যবহার ও বর্ণনা দেয় সেটি হচ্ছে জিআইএস তারপর দেখো বাই রেখা অনুভূমিক অক্ষরেখা সমান্তরাল এখানে হবে টিএফসি তারপর দেখো তোমার জি পিজি এর ঝেড পিজি এর পূর্ণরূপ জানতে চেয়েছে এখানে হবে জিরো পপুলেশন গ্রোথ তারপর দেখো তোমার সম্ভাবনা রেখা পরিবর্তন করে না এটার আনসার হবে ভি নাম্বারটা অর্থাৎ অবসরে বয়সীমা বৃদ্ধি আমি খুব করে করা হলে এখানে খুব দ্রুত পড়ার চেষ্টা করছি নয় নাম্বার আনসারটা নিয়ে একটা পরবর্তী আমি কমেন্ট সেশনে দেওয়ার চেষ্টা করব দশ নাম্বারটা দেখো দশ নাম্বারটা তোমার কোনটি জাতীয় বাজারে উৎপন্ন নয় সেটা হচ্ছে লাভ আর জাতিসংঘে নিরাপত্তা পরিষদের কোন রাষ্ট্রের ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা নেই সেটা হচ্ছে তোমার জাপানের ক্ষমতা নেই বাকি গোলা ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা আছে রাখাইন ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর দেখো নিগোষ্ঠী কোন কোন নিগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছে সেটা হচ্ছে মঙ্গলয়েট আর তোমার বাংলাদেশ সংবিধান কথোধম সংশোধনীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই সাতই মার্চের ভাষণ সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে পনেরোতম আর একটি দেশের নাই পালের উপস্থিতি কি প্রতিষ্ঠা সহায়ক করে সেটা হচ্ছে জনকল্যাণমূলক শোষণ তারপর দেখো 
বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলা সদস্যের জন্য সংরক্ষিত পঞ্চাশটি আসন নির্ধারণে কোন ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক তারপর দেখো সি ল্যাঙ্গুয়েজ ইনপুট নেওয়ার জন্য কোন ফাংশনটি ব্যবহৃত হয় সেটা হচ্ছে তোমার এ নাম্বারটা এ সি এ এন অথবা স্ক্যান তারপর দেখো রাজনৈতিক সংস্কৃতি তোমার সংঘাত প্রধানকারী হচ্ছে কীর্তি তোমার সিডনি ভার্ভা আর কোনটি সার্বজনীন লজিক গেট সেটি হচ্ছে তোমার নর গেট আমরা জানি তারপর হচ্ছে তোমার এন গেট তারপর দেখো এখানে মধ্যে গ্রুপ ডিসকাশন সাপোর্ট সিস্টেম পরিচালনার মাধ্যমে হচ্ছে কি হচ্ছে ভিডিও কনফারেন্স আর আঠেরো নাম্বারটা হবে সি নাম্বার আর হালদা নদীর উৎপত্তির কোন জেলায় সেটা হচ্ছে ফ্যাকড়াছড়ি থেকে তাহলে আমরা জানি হালদা নদীর উৎপত্তি স্থল কোন জেলায় ফ্যাকড়াছড়ি তারপর দেখো ভি এ আর ডি এই প্রতিষ্ঠাতাকে এখানে প্রতিষ্ঠাতা হবে তোমার আক্তার হামিদ খান তারপর দেখো কোন প্রযুক্তি চতুর্থ শিল্প বিপ্লের সাথে সম্পৃক্ত নয় সেটা হচ্ছে টেলিগ্রাফ আর ট্যাক্সি উন্নয়নের লক্ষ্য মতা আর তোমার সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল যেটাকে বলে আমরা এস ডিজি এখানে কয়টি গোল ছিল সেটা হচ্ছে সতেরোটি ন্যাটো এর সর্বশেষ সদস্য রাষ্ট্র হলো ফিনল্যান্ড এটা অনেক জায়গায় আসতেছে আমি দেখতাম প্রশ্নটা তারপর দেখো জেন্টারের ভিত্তিতে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্যময় কোনটি সেটা হচ্ছে চলাফেরার বৈষম্য কোন ঘটনার প্রতিবাদী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাইট উপাধি প্রত্যাখ্যান করেছেন সেটি হচ্ছে তোমার ভি নাম্বারটা জালিওয়ান বা তোমার জালিওয়ান লালবাগের একটা হত্যাকাণ্ড ছিল এখানে হত্যাকাণ্ড প্রতিবাদে তারপর দেখো কোনটি সামাজিকরণের উৎপত্তি নয় সেটি হচ্ছে বিচ্ছিন্নকরণ আর ভারতের শাসন আইন কবে রাজকীয় সম্পদে লাভ করে সেটা হচ্ছে দুই আগস্ট উনিশশো আর আগস্টের কং এর মতে আগস্ট কং এর মতে এখানে দেখো ওনার মতে কি মানব বিজ্ঞানের এখানে বিজ্ঞানের হবে ক্রয় স্তর সূত্রের অন্তর্ভুক্ত নয় কোনটি সেটা হচ্ছে বস্তুগত স্তর তাহলে অগস্ট কং এর মতে আমরা পেয়েছি আর বাংলাদেশের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ সংরক্ষক হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের মৌলিক অধিকার সংরক্ষক হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট এ ছিল তোমাদের সমাধান আমি খুব দ্রুত পড়ার চেষ্টা করেছি কোনো প্রশ্ন যদি না বোঝা থাকো তোমরা কমেন্ট করে জানাতে পারো আর প্রশ্নটাও তোমরা আশা করে পেয়েছো আমি তাও কয়েক জায়গায় পজ করেছিলাম যেন তোমরা প্রশ্নটাও পড়তে পারো ভালো করে তাছাড়া তোমরা প্রশ্নটাও পজ করে তোমরা কী করতে পারো পড়ে নিতে পারো ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম